and go. Ni več šasije in tudi ni več tovornih različic, se pravi kesonerjev, furgonov in pa recimo tistih kombijev za šolske prevoze, no ostal pa je Multivan in Multivan je z novo generacijo postal samo svoj model v Volkswagenovi ponudbi in tisto, kar je najbolj bistveno pri vsem tem, je to, da je narejen na platformi MQB, se pravi na klasični platformi, ki jo poznamo tudi iz že iz Volkswagenovih osebnih vozil in to v resnici je osebno vozilo. In če se vrnem k tistemu, če se ni več, ni več recimo ročnih menjalnikov, pa k malo bi pogrešali celo dizelski motor, ki bo prišel šele pozdneje. Ampak tudi ni več Volkswagenovega Šarana in tudi ni več Forda S-Maxa. Pa zakaj omenjam Forda? Zato, ker ta avtomobil je nastal zato, ker sta po novem spet Ford in Volkswagen postale zelo, zelo tesna prijatelja. Ampak Korporativne zadeve so zelo, zelo zapletene. Predlagam, da vrcnemo pod ta vrata, da nas Multivan spusti v svojo kraljestvo. Mi bomo tudi si namestili tole mizico, ki jo ponovno lahko premikamo poljubno po tej potniški kabini. In zdaj smo počasi pripravljeni, da se soočimo z ozadjem, ki je bo trovalo na stanku tega posem drugačnega novega Multivana. Ampak prej spustimo špico. Predno začnemo še ena podrobnost. Tukaj smo včasih imeli tri sedežno klop, zdaj imamo pa tudi tukaj tri sedeže. Ampak tisto, kar je zanimivo, te sedeži so lahko tudi ogrevani. In kako so to naredili? No, v te tirnice so dali preprosto žičke. Eno za minus in drugo za plus. Na trg velikih družinskih avtomobilov je seveda začel Renault s tistim espasom, ampak vsaj v Sloveniji sta bila dolga leta dominantna dva druga playerja – Volkswagen in pa Ford. Skupaj sta začela, se v mes rašla, na to pa vsak po svoje navdoševala različne tipe slovenskih družin. Ford je recimo prevzel tiste kupce, ki so si želeli tudi v družinskem avtomobilu imeti zelo dinamične vozne lastnosti, športen značaj. No, Volkswagen pa je med tem poskrbel za tiste, ki so bili bolj racionalni in so v takem družinskem avtomobilu cenili predvsem, recimo, drsna vrata. Potem so analitiki rekli, da evropejce eno prostorci ne zanimajo več, da pač naj prešaltajo na SUV-je. No in potem so avtomobilske znamke pravzaprav družine postile na cedilju. Oprostite za težko retoriko, ampak v našem uredništvu zares veliko pisem dobimo od družin, ki pravijo, da v SUV-je preprosto ne morejo namestiti treh otroških sedežov v drugo vrsto, da kombi pa so pač kombi s štorosti, pa hkrati tudi draži. In pogosto se zdi, kot da vsi ti korporativni menedžeri preveč gledajo samo gost, ne pa tudi drevesa, ampak danes pa ta primerek, v katerem zdaj sedimo, pa resnično kaže, da so še ljudje v Evropi, ki gledajo tudi drevo. Družinski avtomobil za mene osebno pomeni avto, ki nudi izjemno veliko prostora za večje število otrok in tudi opreme kolesa, dopusti, skratka. Obetamo si seveda, da zapolnemo segment, ki je na nek način izjemno pomemben in se je v zadnjih letih nekako zanemaril segment družinskih avtomobilov in to mislim, da bomo s tem v Multivanem odlično zapolnili. Kaj pravite, ko bi nam zdaj Volkswagenovi može dokazali, da s družinami resnično mislijo resno? Da v razvoju tokrat niso na prvo mesto postavili potreb biznisa, ampak potrebe družin. Naj nas prepričajo s konkretnimi primeri. Za odstranjevanje sedežov iz vozila je bilo prej potrebno kar krepko zagrabiti, bi rekel. Pri posamišnjem sedežu je to pomenil 38 kg, pri trosedežni klopi zadaj pa 96 kg, kar v bistvu poprečno, močan, razvit človek zelo stežka upravi. Novi sedeži so občutno lažji, torej se je teža znižala na praktično skoraj 20 kg 
in pri preoblikovanju notrajnosti potniške kabine lahko en človek opravi vse sam. Zanimivo. Poglejmo primer številka 2. S to vrstnimi vozili se neverjetno radi vozi otroci. Zakaj, ker jim pač poležaj v vozilu, ki je malinkost višji od običajnega osebnega vozila, omogoča bistveno boljše poglede na vzven. In zdaj je ta pogled omogočen tudi na vzgor, ker z novim panoramskim strešnim oknom velikim skoraj en kvadratni metr dobijo v tem vozilu čisto novodni vozil. Ampak pri eno prostorcih smo imeli tudi izjemno prilagodljivost. Z enostavnim pritiskom na tipko pride glečna kluka, ki jo samo še z enostavnim potegom fiksiramo. Recimo nekaj dodatnega snemljiva lučka, ki nam omogoča dodatno funkcijo, v koliko želimo kaj pogledati, kaj se dogaja v tovornem prostoru. Še kaj? In pa morda konfiguracija sedežov v tretji sedežni vrsti. Glede na to, da ni več tri sedežne klopi, imamo lahko v konfiguraciji tretji vrsti dva posamišnja sedeža. Samo mesto bo šel sedež? Seveda bo šel, v koliko odstranimo naslovne zaroke, čisto enostavno posek, ustavimo v mes še dodaten sedež, kar omogoča vožno poleg vznika še šestim osebom. Da je Volkswagen naredil ta družinski model, ga je v bistvu spodbudil Ford. Posredno. Namreč v prijateljski zvezi Volkswagen in Forda si je Volkswagen zaželil, da bi ohranil nekaj tudi samo zase. Je pa zdaj hkrati prava točka, da povemo, kaj boste imela oba. Torej, iskica je spet preskočila, ko si je Ford zaželil Volkswagenove električne platforme MEB in s tem se je začelo pogajanje v stilu, kaj mi daš. No Ford je rekel Volkswagenu, daj mi štrom, primakni zdraven še kedija, jaz pa ti bom priskrbel terenskega pick-upa in celotno paleto klasičnih gospodarskih vozil, tipa transporter oziroma Transit Custom. Pred tem obe nemški firmi obljubljata, da bodo novi partnerski modeli tehnično sicer sorodni, a vizualno in uporabniško gledano po vsem samo svoji. Pa še to, večji Volkswagen kombi Crafter prav tako ni vključen v partnerstvo. V Wolfsburgu že snuje nova generacijo, ki pa bo vozila prav tako na platformi MQB. In to je posebej izgovorno, namreč že samo to, da boste na enaki platformi vozila takoj največji kombi v ponudbi, kot tudi recimo mali polo, to zelo jasno dokazuje, kako zelo prilagodljiva je ta arhitektura. Pri tem naj podarimo, da ta platforma, pravzaprav ta načrt, ta schema komponent, omogoča tudi hibridizacijo. In pri tem ključno vlogo igra namensko zasnovana baterija. Ja, novi multivanji hibrid, priključni hibrid. Die Batterie ist ja für die Plattform gemacht und die ist so gemacht, dass sie tatsächlich in viele Fahrzeuge dann auch reinpasst. Ja. Und natürlich passt sie auch in unser Fahrzeug rein und wir haben sie so ähm, in das Fahrzeug integriert, dass sich daraus dann automatisch auch für uns, fürs Fahrzeug Vorteile ergeben. Wir haben einen niedrigen Schwerpunkt, also das Fahrzeug wird da besonders handlich dadurch. Ja. Wir haben eine tolle ähm, Batterie, die ist in der Lage, die elektrische Energie genau dann abzugeben, wenn sie auch benötigt wird, die da auch dazu führt, dass wir hier Emissions frei fahren können. Also in Städten, wo denn mal ähm, ja, ähm, mit, mit Zero Immersion ähm, zu fahren ist, ähm, genau das schaffen wir dadurch. Ne? Das ist eine Hochleistungsbatterie, ähm, die haben wir auch ähm, hausintern entwickelt und die fertigen wir auch hausintern bei, bei Volkswagen. Das ist eine Batterie, die ähm, sehr kompakt gebaut ist, einen Energieinhalt von 13 Kilowattstunden hat, mit der es dann möglich ist, Größenordnung bis äh, zu 70 Kilometer dann auch rein elektrisch ähm, zurückzulegen. V praksi verjetno tako veliko število električnih kilometrov družine ne bodo dosegale in verjetno si nobena niti tolikšnega dosega od tako velikega vozila niti ne bo obetala. Ampak se je bistvo takšnega hibridnega pogona predvsem v tem, da lahko dnevne opravke upravimo na elektriko, na družinskih izletih in potovanjih pa nismo odvisni od iskanja ponilnic. In ja, imate prav, takšen hibridni pogon je manj primeren za redne dolge vožnje. Prav zato dizelski motor ni črtan iz ponudbe. Prikrajšali se ga k večjemu za pozornost ob štartu prodaje.
Wir haben uns für den Start des, des Fahrzeuges ganz konkret konzentriert auf, auf den Hybridantrieb, weil wir gesagt haben, das ist was, was Neues, das ist das, was unsere Kunden auch wollen. Und das war der, der Fokus für uns. Wir starten jetzt mit diesem Fahrzeug und in einiger Zeit dann werden wir den Diesel jetzt auch im, im Fahrzeug bringen. Multivanture ni auto prihodnosti, ampak najboljši odgovor na današnje mobilnostne potrebe družin. Se pa vendarle ozrimo tudi v prihodnost. Ko se tiče elektrifikacije, pričakujemo v naslednjem letu tri tiste ever tega velikostnega razreda, to je pa ID Bus, model Kibo na voljo tako kot osebno vozilo, kot tudi kot tovorno vozilo na električni povan. In pravi da bo v obeh primerih precej pozerski. Ime pa mu ne bo buli, če bo tako videti. Če to zgodbo za okrožimo s šaranom, multivan je prav zaprav novi šaran, se pravi eno prostorec. To na nek način tudi pomeni, da je družinam prav zaprav zmanjkala izgovorom, tistim velikim družinam, ki so rekli, da Mane se pa vendarle ne bi vsakodnevno vozile v kombiju, v tovornem vozilu. In dovolj je bila ta kratka predstavitvena vožnja, da se je Multivan pokazal v povsem drugačni luči, kot smo ga poznali do slej. Ampak skoraj, da bi si upotrditi, da tudi podrobnejši test ne bo povedal nečesa drugačnega. Z gotovostjo lahko trdimo, da je to pravzaprav kombi nove dobe. Družinsko vozilo nove dobe. Vandrovske družine zagotovo zdaj zanima, kaj bo z Kalifornijo. Bo Kalifornija postala Volkswagenova verzija Fordovega nageta? No, morda boste na koncu v ponudbi celo oba potepuha, ampak ta hip je potrjena Kalifornija. In vozila bo na osnovi kombija, ki so nam ga pravkar predstavili. Ampak Kalifornija še ne bo tako k malu. Do takrat potujte z Kalifornijo, s kakršno smo mi uživeli jesenske barve nove skovše. Čudovite kanadske pokrajine z ekstremno visoko plimo in oseko. Poglejte potopis z vašim naslednjim klikom.